Bueno, no soy un jugador de Minecraft porque no es mi tipo de videojuego, pero debo reconocer que lo que ha hecho la gente de Motion Studios y sobre todo la comunidad gigante y enorme que ha tenido eh, este, este título durante tanto tiempo han marcado un punto muy interesante para la historia del videojuego y para la industria del videojuego pensada también como servicio, ¿no? del, videojuego, del, del videojuego como servicio. Y es por eso que me parecía interesante traer a este canal este pequeño video que va a ser más que nada una especie de comentario o apreciación sobre lo que significa el DLC de Sonic en Minecraft, eh, porque como decía antes no soy jugador de Minecraft por lo cual no me puedo poner eh, en el... En, no, no puedo tener ese ojo o ese punto de vista que sí lo va a tener una persona que realmente juega a Minecraft y puede tener una opinión más cerrada. Lo mío va a ser una especie de continuación de la noticia del tráiler que ha salido por, esto, por estos días, justamente coincidiendo con el aniversario número 30 del erizo azul de SEGA. Y como decía, esto es un DLC gratuito, como ya ha tenido en otros momentos Minecraft, como por ejemplo el DLC de Star Wars. Eh, lo que me parece interesante, además de traer a Sonic al mundo pixelado de Mojang Studios eh, con, una, con una forma bastante extraña, muy particular, para mí, a mí no me gusta mucho, debo decir que no, no me gusta mucho eh, estéticamente cómo se ve Sonic en este universo, pero sí lo que me parece interesantísimo es digamos, la posibilidad que, 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 que va a permitir este videojuego de recorrer el universo de, o re, revivir el universo de Sonic dentro del macro universo que es eh, macro universo, no sé si está bien dicho, pero bueno eh, no sé si existe un macro universo buena pregunta, déjenmelo en los comentarios si piensan que existe el macro universo si, si es una palabra eh, que existe en la Real Academia Española no, lo que decía es que me parece sí súper interesante volver a jugar con volver a jugar esos niveles de loop y de llenos de velocidad del universo de Sonic en Minecraft eh, y como lo que hemos visto en el trailer y ahí bueno, lo, lo voy a dejar acá este, un poco en las imágenes para acompañar mi rostro es eh, que vamos a poder jugar con Sonic eh, van a aparecer personajes como Amy Rose, como Tails, Knuckles, eh, Shadow además de un montón de elementos que tienen que ver con, con la franquicia de Sonic como obviamente los aros, eh, las gemas o las esmeraldas del caos y eh, vamos a poder enfrentar a, a Final Boss o sea, eh, y por lo que también vimos ahí en el, en el trailer lo primero que, que se nos presenta es una Green Hill Zone también vamos a poder recorrer The Chemical Plant Zone a ver, son los las escenarios más icónicos de la franquicia de Sonic pero lo que decía antes es que me parece muy interesante la posibilidad que, que, que trae o que eh, se, se, uno puede llegar a adivinar de tener un Sonic editable, una especie de... O sí, que vamos a poder recrear en el universo de Minecraft los niveles eh, niveles de Sonic, quizás hasta caracterización de personajes de Sonic en el universo de Minecraft porque si lo pensamos un poco más en profundidad no existe hasta el día de hoy, eh, de manera oficial al menos, un videojuego de Sonic o sea, un Sonic Maker, la verdad es que no existe y me parece que está muy buena la, la, esta posibilidad no a ver hasta dónde se puede llegar si, si realmente es interesante y a lo mejor también sirve como un disparador para la gente de SEGA para que realmente se ponga a hacer un Sonic Mail. Minecraft Sonic o Sonic Minecraft ya está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, las consolas Xbox y PC obviamente. Y cuéntenme ustedes si les gusta este tipo de videos en donde básicamente me pongo a debatir un poco sobre alguna novedad, alguna noticia interesante, a abrir un poco de los trailers y ver de lo que se viene en el mundo de los videojuegos, con como ustedes podrán haber visto este video sin demasiada edición, eh, simplemente yo hablando frente a la cámara y vagando un poco. Pero cuéntenme si les gusta este tipo de videos porque entonces me dan ganas de seguir haciéndolos. Y no se olviden de suscribirse a este canal, a Anacro Games, porque... Su suscripción hacen que eh, yo pueda seguir haciendo estos videos, soy Pendo del Espacio y nos estamos viendo.